மொழி தேர்தலுக்கும் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அந்த கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூட ஒரு பெல்லை கண் வரும் இதில் மூணு ஆப்ஷன் வரும் இதில் ஆளுங்கிறது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் மூலிகை தேடலில் நம்ம இன்றைக்கி மூக்கிரட்டை மூலிகை பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த மூக்கிரட்டை பொதுவாக எல்லா இடங்கள்லையுமே வளரக்கூடிய செடி தான் இது த தரையில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அப்படியே படர்ந்த மாதிரி வளரக்கூடியது பாருங்கள் மூக்கிரட்டையோட இலை பூ எல்லாமே அடையாளம் காட்டியிருக்க பார்த்துக்கோங்க இதில் இந்த செடியை வந்து நம்ம களை செடின்னு சொல்லி பிடிங்கி வீசிடுவோம் இதில் ஏகப்பட்ட மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது இது இதோட வேறு பெயர்கள் பார்த்துட்டோம்னா சாரணை சாரணத்தி மூக்கிரட்டி அப்படின்னு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்கிறோம் இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த செடியோட மருத்துவ குணங்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டோம்னா உள்ளுறுப்புகள் இருக்கிற நச்சு கிருமிகளை வந்து வெளியேற்றி மூளையை வந்து சுறுசுறுப்பாக வைக்குது நோயெர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகப்படுத்துது இதில் அமினோ அமிலங்கள் வைட்டமின்கள் தாதுப்புக்கள் இதில் நிறைஞ்சிருக்கு இதோட இதோட முழுச்செடியையும் வேரோட நிழலில் காய வச்சு பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நூறு மில்லி தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி ரெண்டு வேலை குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா மலச்சிக்கல் நீங்கிரும் உடம்பு உடம்பு வந்து நல்ல பொலிவோடு இருக்கும் இது பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த லேசான வயிற்று போக்கு ஏற்படும் இந்த குடிக்கிறதுனால அதனால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை உடம்புக்கு நன்மை தான் உண்டாகும் அந்த வயிற்றில் இருக்கிற பூச்சிகளை வந்து வெளியேறிடும் அடுத்தது மூக்கிரட்டை இலைகளை வந்து சுத்தம் செஞ்சு சமைச்சு சாப்பிட்டு வந்தோம்னா சுவாச சம்பந்தமான பிரச்சனைகள்லாம் வந்து சரியாயிரும் இந்த கீரை வந்து மற்ற கீரைகளில் சமைக்கிறீங்களோ அதோடு வந்து கூட்டு கீரையாக போட்டு இதையும் சேர்த்து சமைச்சு சாப்பிடலாம் அடுத்தது இந்த மூக்கிரட்டையோட வேரை வந்து நிழலில் காய வச்சு பொடி செஞ்சு சளித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த பொடியை கொஞ்சம் எடுத்து தேனில் கலந்து தினம் ரெண்டு வேளை சாப்பிட்டு வந்தால் கண் பார்வை குறைபாடு கண் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனைக்கும் இது தீர்வாக இருக்கும் அடுத்தது மூக்கிரட்டை வேறு கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க பச்சை எடுத்துட்டாலும் சரி நீங்கள் காய வச்சு நிழலில் உலர்த்தின வேறு இருந்தாலும் சரி அதை தண்ணியில் நூறு மில்லி தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சம் சோம்பு சேர்த்து காய்ச்சி அதை ஆற வச்சு வடித்து தினம் குடிச்சிட்டு வந்தோம்னாலே ரத்தத்தில் இருக்கிற நச்சுகளில் வந்து வெளியேறிடும் சிறுநீரகத்தை பாதுகாக்குது சிறுநீரக அடைப்பு சிறுநீரக கற்களை வந்து கரைச்சி வெளியேற்றுது அதுக்கடுத்து இந்த மேலே சொன்ன மாதிரியே வந்து இந்த வேர் பொடி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இந்த சோம்புக்கு பதில் மிளகு தூள் சேர்த்து குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா வந்து சுவாச மூச்சு திணறல் பிரச்சனை சுவாச சம்மந்தமான பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் வந்து நல்ல தீர்வு இருக்குது மூக்கிரட்டை வேறு நிழலில் காய வச்சு பொடி செஞ்சு நூறு மில்லி தண்ணியில் கொஞ்சம் போட்டு காய்ச்சி வடிகட்டி ஆறுனதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு விளக்கெண்ணெய் கலந்து ரெண்டு வேலை குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா அலர்ஜினால் ஏற்படக்கூடிய தோல் அரிப்பு தோல் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள்லாம் வந்து சரியாகும் அப்படி உங்களுக்கு அதை குடிக்கிறதுக்கு சிரமமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த பொடியை வந்து விளக்கெண்ணெய் இருக்கலங்க விளக்கெண்ணெயில் போட்டு காய்ச்சி பெரியவங்க இர இருபது மில்லியுமே சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பத்து மில்லி வீதமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிச்சிங்கனாலே வயிற்று போக்கு ஏற்படும் உடம்பில் இருக்கிற நஞ்சு நீர் நச்சு கிருமிகம் எல்லாமே வந்து வெளியேறிடும் லேசான வயிற்று போக்கு ஏற்படும் இந்த நச்சுக்களால் உடல் ஏற்படக்கூடிய அலர்ஜி தோல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து சரியாயிரும் அடுத்தது இந்த மூக்கிரட்டை வேற எடுத்து நூறு மில்லி தண்ணியில் போட்டு சுண்டை காய்ச்சி பணங்கள் கண்டு சேர்த்து வடித்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கனாலே ரத்த சோக இதய பாதிப்புகள் சளி தொல்லை இதெல்லாமே சரியாயிரும் இந்த மூக்கிரட்டை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச தகவல்களை உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச தகவல்களை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு மூலியோட